ತನ್ನಿಂದ ನಡೆದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಚಿಂತಾತುರನಾದವನು ನಮ್ಮಣ್ಣ ಅಯೋಧ್ಯಾಪತಿ ರಾಜ ರಾಮ ದೂರದ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಸು ಮಹಾಮುನಿಯ ಸುಪುತ್ರರಾದಂತಹ ರಾವಣ ಕುಂಭಕರ್ಣಾದಿಗಳನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿದೆ ಆ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ದೋಷ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂತು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ತ್ರಿಕಾಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಕುಲ ಪುರೋಹಿತ ವೈಶಿಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡು ತನ್ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಪ್ರಕ್ಷಾಳವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಬದ್ಧನಾದ ಅಶ್ವಮೇಧದ ತುರಗ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲಂಕೃತಗೊಂಡಿತು ಸೈನ್ಯ ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಸೇನಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಯಾರು ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಮುಂದಾಗಿ ಬಂದೆ ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಸೇವಾ ಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಉಳಿದ ತಮ್ಮಂದರಿಗೆ ಕಲ್ಪಿತವಾದರೂ ನನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕಲ್ಪಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ಕೊರಗು ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನನಗಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಈ ಅಶ್ವಮೇಧದ ತುರಗದ ಬೆಂಗಾವಲಿಗೆ ಶತ್ರುಘ್ನ ನಾಮಕರಾದಂಥ ನಾನೇ ಮುಂದಾಗಿ ಸಾಕ್ತೇನೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಒಪ್ಪಿದ ಅಣ್ಣ ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತ ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದಾಗ ಅನೇಕರು ಕೊಂಡಾಡುವುದಕ್ಕೆ ತೊರಗಿದ್ರು ಗೋತ್ರಹರ ಆ ದೇವೇಂದ್ರನ ಹಾಗೆ ಶತ್ರುಘ್ನ ಮುನ್ನುಗ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋತ್ರಹರ ಎನ್ನುವಂಥ ನಾಮ ಅವನಿಗೆ ಕಲ್ಪಿತವಾದದ್ದೇ ಗೋತ್ರಜರನ್ನು ಆತ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಬೇಕು ಆ ಬಿರುದು ಅದೊಂದು ವಿಖ್ಯಾತಿ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಗೋತ್ರಹರನಂತೆ ಶತ್ರುಘ್ನ ನಡೆತಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಹಿಸುವುದಕ್ಕಂತೂ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಗೋತ್ರಜರನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿ ಗೋತ್ರಹರ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಿರುದಿಗೆ ನಾನು ಪಾತ್ರನಾಗದೇ ಇರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುವು ಎಂದು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯ ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತೇನೆ ತಮತೆ
ಬಂದು ಬಂದು ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ವನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡುವಾಗ ಸರಿಯದಲ್ಲಿ ಜುಳು ಜುಳು ಕಲರವದಿಂದ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ ನದಿಯೊಂದು ಇದು ತಮಸಾ ನದಿ ಎನ್ನುವುದು ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿರುವಂಥ ವೈರ ವಿದ್ವೇಷವನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಪುಣ್ಯ ನದಿಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ತಟದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸನಿಹದಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಆಶ್ರಮ ಇದ್ದಿರಲೇಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧರಾಗಿರುವಂತಹ ಘನ ತಪಸ್ಸುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಮುನಿವರೇಣ್ಯರ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ ಇರ್ತದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ವೈರವನ್ನು ಮರೆತು ಸ್ನೇಹ ಭಾವದಿಂದ ಕಲೆತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಪರಿಸರವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಹುಲ್ಲೆಯ ಮರಿಗೆ ಹುಲಿಯೊಂದು ಹಾರುಡಿಸುವುದು ಅಂದರೆ ಏನು ಸಿಂಹ ಹಾಗೂ ಆನೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಆಟ ಆಡುವುದು ಅಂದರೆ ಏನು ಆ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೊರ ವನ ಪ್ರದೇಶವು ಅಷ್ಟೇ ರಮಣೀಯಕವಾಗಿದೆ ಮುಗಿಲತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿರುವಂತಹ ವೃಕ್ಷರಾಜಗಳು ಮುಗಿಲನ್ನೇ ಮುದ್ದಿಸುತ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನೋ ಭಾಸವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಮರಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿ ತಬ್ಬಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹೂವುಗಳು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಡ ಕುಸುಮ ಎಂದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಡ ಕುಸುಮ ಅಲ್ಲ ಇದು ಆಘ್ರಾಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಬೀರುವಂಥ ಪುಷ್ಪಗಳು ಇವು ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಗೂ ಯಾವ ನಾಡೂ ಸನಿಹದಿಲ್ಲ ಕುದುರೆ ಕಾಡನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಕುದುರೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಕಾವಲು ಭಟರು ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಳಲಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಆಯಾಸವನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೈಪ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಕುದುರೆ ಯಾವತ್ತ ಸಾಕುವುದು ಅತ್ತಲೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಸಾಕುವುದು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಲ್ಲವರು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರು ನಾವು ಗುರುಗಳು
ಕಾಣುವು ಇವತ್ತು ಬಂದು ನೋಡಿದೆವು ಎಂದಾದರೆ ಯಾವತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೂದೋಟ ಎಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಹೌದು ಮೊದಲು ಬರುವಾಗ ಹೀಗಿತ್ತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪುಷ್ಪಗಳಿತ್ತು ಸುರಗಿ ಸಂಪಿಗೆ ಜಾಜಿ ಮರುಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಕುಳ ಕೇತಕಿ ಕರವೀರ ಪುಷ್ಪಗಳು ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆ ನೋಡಿದೆವಂತಾದ್ರೆ ಸರಸಿಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದಂತಹ ಶತಪತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನೋಡಿದೆವಂತಾದ್ರೂ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಪೂಜನವು ಕೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಹೀಗೆಲ್ಲಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಾಣಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೌದು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಇಂಥ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಕಂಡವರು ನಾವಲ್ಲ ಅದು ಹೌದು ಹೌದಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದೆವಂತ ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಯಬಾಲ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ದೇಹಾಕೃತಿ ಹೌದು ಇಷ್ಟು ಉದ್ದನೆಯ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಕಂಡ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಕಂಡವರೇ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದು ಕಾಡಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿನಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಂತೆ ಬಂಗಾರ 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 ಯಾರು ನೀನ್ನ ಕರ್ದದ ಮತ್ತೆ ನೀನು ಬಂಗಾರದ ಹಾಗಿದ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ನೋಡದ್ದೆ ಅದರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುವುದು ಬಂಗಾರದಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ಯಾರ ಬಿಟ್ಟದ್ದ ಅಂತ ಇದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಸಾಕ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಉಂಟು ನಾನು ಎರಡು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು ಈ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೌದಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಹೆಸರೇನೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದಿದು ಪ್ರಾಣಿ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವ ಈಗ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ತಿಳಿಬೇಕು ನಾವು ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡುವ ಏನು ನಮ್ಮ ಈರ್ವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಮಠಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದವರು ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೋ ಇಬ್ಬರು ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕರೆಯುವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಣ್ಣವರಾಗುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಗುರುಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾನು ಬಿಡು ನೀನು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಯ್ತು ದಿನ ಉಂಟಲ್ಲ ದಿನ ಉಂಟು ಅವನಿಂದ ಕಲೀಲಿಕ್ಕಲ್ಲ ಏನಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಂದ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೌದಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ತಡ ತಡ
ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಮದ ಹೊಣೆತನವನ್ನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಪಾಲಿಗಿತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಹೊಣೆತನವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಉಪವನದ ಹೊಣೆತನವನ್ನು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹೌದಾ ಅದರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಇತ್ತು ಬಂದವರಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದವರು ಬಂದವರು ಈ ಕಡೆಗೆ ತರಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಕರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನೀನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಬುದ್ಧಿ ಬಲಿಯುವ ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನೀವು ಹೀಗೆ ಇದ್ದೀರಿ ಈಗೂ ಹೀಗೆ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನೀನು ಗುರುಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುವುದು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆದಕ್ಕೆ ಕರೆದೋ ವಿಷಯ ಉಂಟು ವಿಷಯ ಉಂಟು ನೀನು ತುಂಬಾ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವನು ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದು ಏನೋ ನನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ತಲೆಗಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ನೀನು ನಮಗಿಂತ ಸಣ್ಣವ ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗಳಿ ಅಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಹಾಗಾದ್ರೂ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಮನ ಮಾಡುವ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಅವರದ್ದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಬಹುದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಪಾಪ ಏನಾದ್ರೂ ಕಲ್ತಾನು ಇನ್ನು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಬೋರ್ ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ನೀರು ಸುರಿದಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದಾರ ಏನು ನೀವು ತಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಲ್ ಒರೆಸ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ತವ ನಿನಗೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟದು ಇದು ಕಾನನ ಪ್ರದೇಶ ಆಕಾಶ ಪಥದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುವಂತಹ ವಿಮಾನ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಕಾನನದಲ್ಲಿರುವ ಮೃಗಗಳು ಅದೆಷ್ಟೋ ಮೃಗಗಳಿವೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಪಂಜರಕ್ಕೆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪಂಜರದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆಗಿತೇನೆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಪಂಜರದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನೀನು ಹೌದು ಸಂತೋಷ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಪಂಜರಕ್ಕೆ ಹುಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಂಜರದೊಳಗಿರುವಂತಹ ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಿರಿಸ್ತೇನೆ ಹುಲಿಯನ್ನ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಬೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದಿ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಸರಿಯಪ್ಪ ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಸಿಂಹ ಹೌದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಆ ಸಿಂಹ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೀತದೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸೇರುವುದಿಲ್ಲ ಹುಲಿ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಓಹೋ ಮಂಡೆ ಉಂಟು ನಿಂಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಮುಗಿಬಹುದಾ ಅದು ಉಂಟ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನದು ಒಂದು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜನೋ ಅಜ್ಜಿಯೋ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಒಂದು ಹೊಳೆಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕು ದಾಟಬೇಕು ಎಂದಿದ್ರೆ ದಾಟುವ ಮೊದಲೇ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ಸತ್ತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ರು ಉತ್ತರ ಮೊದಲು ಹೇಳಿ ಮೇಲೊಂದು ವಿಮಾನ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಳಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಸತ್ತೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಳಿದದಲ್ಲಿ ಹೌದು ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಮುಗಿತಾ ಮುಗೀತು ಮುಗೀತು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗೀತು ನಿನ್ನದು ಸಾಯಿಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ಯಾವ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಾನು
ಹಾಗುಂತ ಅದು ಮೊದಲೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನೀವು ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನನ್ನದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಒಂದು ಒಂದು ಸೇರಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎರಡು ಅದು ಹೇಗಾಗುದು ಒಂದು ಒಂದು ಎರಡು ಅಲ್ವಾ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಒಂದು ಹನ್ನೊಂದು ಆಗಬಹುದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಾನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಗುರುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟದ ಹೌದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹತ್ತು ದನ ಹ್ಮ್ ಆ ದನ ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹತ್ತು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹತ್ತು ದನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿಷಯವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಷ್ಟು ನೀನು ಅರಿತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾಜ್ಞರು ನೀವು ತಿಳಿದವರು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಆಗ ಆದ್ರೂ ಪ್ರಸಂಗ ಅನುಕೂಲಿಗರಾಗಿ ನಿಲ್ತಿರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮೇಲ್ ಖಂಡಿತ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಶಕ್ತಿ ಎತ್ತರ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತುಂಟ ನೋಡು ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಬೆಳೆದಿರಿ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಬೆಳೀತದೆ ಇನ್ನು ಬೆಳೀತದೆ ಇನ್ನು ಬೆಳೀತದೆ ನೀ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕಿದ್ಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೇಳುದ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕೇಳುದು ಗದ 
ಒಮ್ಮೆ ಕರಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಸೂರ್ಯವಂಶದ ಕೃತಾಗೆನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಋಷಃ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶವೇ ನೀನು ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಯಿತು ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಅವನ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದ್ರು ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ ಆ ವಿಷಯಕವಾಗಿ ಹೇಳ ಹೊರಟ್ರೆ ಬಹುಶಃ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಶವೇ ನೀನು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಯಾಕೆ ರಾಮ ಮತ್ತು ತಿರುಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತಹದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಸಹೋದರನನ್ನಾದರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಯೋಗ ಎಷ್ಟೇನ್ತಿರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಬಾಲಿಗೆ ಈ ಹೊತ್ತು ದೊರಕಿತು ಅಂತಾದೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಲ್ವಾ ಹೋಗುವಂತಹ ಯೋಗ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ದೊರೆ ಸಿಗಲಿ ಬಹುಶಃ ಆ ಸೂರ್ಯ ಮುಂಚಿನವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಭಾಗ್ಯವಾದರೂ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡುವ ಯೋಗ ಹಾಗಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಆದದ್ದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಾಪರಗಳೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮವರು ಯಾರು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಉತ್ತರಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮೂಡುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಹೋರಾಟವೇ ಇಚ್ಛೆ ಯಾತ್ರೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡ ಕ್ಷಣ ಯಾಕೋ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಹೇಳೋಣವೋ ಎಂಬತ್ತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ
ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯ ಆದರೆ ಒಂದೊಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ 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 ಉಪ್ಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಒಮ್ಮೆ ಉಪ್ಪರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲ ಮುಕ್ಕೊಂಡು ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಹೇಳುವ ಯೋಗ್ಯತೆಯೋ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಪಣ ನಿಮಗೆ ಆ ಮಾತು ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಸುಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಧನುಜ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಶ್ರೀರಾಮನ ತುಂಬಿಯಂತೇನೆ ಎನ್ನುವ ವಿಕ್ರಮಿಯೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ ಎಳವೇ ಇದ್ದರು ಎಂತ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ಮಾಡಬಹುದ ಕೇವಲ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ಆತನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಭಾಷೆಗಳು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇರುವರನ್ನು ಎಳವೆಯಲ್ಲಿ ದಶರಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಎಂಚ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಸರಯು ನದಿಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ ಕಾಡು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಐನೂರು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಅಪಾರ ರಕ್ತಸಿ ತಾಳಕಿಯನ್ನು ಅವಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತ ಗುರುಗಳು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು ಅಷ್ಟು ಎಳೆಯ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಚಿಚ್ಚಾಸೆಯ ನಡೆಸಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುತನ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಗುರುಗಳ ಮಾತಿನಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾನವನ್ನು ಸೆಳೆದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ತೊಂಬರೆ ಪರ್ವತ ಲೋಪಾಯದಿಂದಿದ್ದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕೇವಲ ಹದಿಮೂರು ವರ್ಷ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋ ಪ್ರಾಯಶ ನಿಮಗಿಂತಲೂ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತಹ ಸುಬಾಹು ಮಾರೀಚ ಸುಬಾಹುವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾಣದಿಂದ ಬಂದು ಮಾರೀಚನೊಂದು ಒಂದು ಬಾಣದಿಂದ ಶತಯೋಜನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದಂತಹ ಸಾಗರ ಆಚೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದವ ನಮ್ಮ ನಶ್ರೀರಾಮ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಧರಿಸಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಬಹುದಂತ ಗೌತಮ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಅಹಲ್ಯೋದ್ಧಾರದಿಂದ ಬಂದು ಮಾಡಿದವರು ಮುನ್ನೂರು ಮಂದಿ ವೀರ ಯೋಧರು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಬಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಎಳೆಯುವಂತ ಹರಳಿಂದ ರಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸುನಾಭಾವಿರುವಂತಹ ಕನಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಆನೆ ಮರಿ ಕಪ್ಪಿನ ಚಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತಿ ನೀಡಾಕಾರವಾಗಿ ಮುರಿದು ಮುಕ್ಕುವುದು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಯಾಪ್ತಿ ಹೆದೆ ಏರಿಸುವಾಗ ನಟಲ್ 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 ಎಂದು ತಂದು ಅಂಗವಾಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಪ್ರಾಂತಕಾರವಂತ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಭಾರತವ ರಾಮರ ಬೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೈಷ್ಣವ ಧನುಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೋರೋದಂಡ ಪಂದೋರಿ ಅಡ್ಡು ಮಗೋ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಗರ ಸಾಗರ ನಿಂತ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾಗರ ರಕ್ತ ಸಮೀರನ್ನ ಕೊಂದು ಹಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಹೊರಿಸಿಕೊಂಡವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಣದಿಂದ ವಾಲಿಯನ್ನು ವಿಗ್ರಹಿಸಿದವ ಆಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರ ರಾಜರನ್ನೇ ಕಾರುಗೊಳಿಸಿದವ ರಾಮನ ಕುಂಭಕರ್ಣ ಮುಂತಾದವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದುಕೊಳ್ಳಿದವ ಅಂತಹ ರಾಮನನ್ನು ಅವನ ಕರುವನ್ನು ಹೊರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ ಓಹೋ ಆರುವ ದೀಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶ ಹೆಚ್ಚು ಬಹಳ ಜೋರಾಗಿ ಉಳಿತದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ತೆರದಿರು ಪ್ರಾಣವನ್ನು
ನೋಡಿದ್ದಂತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಂತಮ್ಮ ಅದೇ ಮೇಲಿರುವಂತ ಲಿಖಿತವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದ್ದಂತೆ ವಾಚಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ರಂತೆ ಮಗನೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ತಂದ ಮತ್ತೆ ಪೂಜಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಂತ ಕುದುರೆಯ ಮುಂಗಾವಲಿಗೆ ಬಂದವನಿಗೆ ವರ್ತಮಾನವೆನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯಿತಂತೆ ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದರಂತೆ ಮಗನೆ ಏನು ಮಾಡಿದ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬಂದು ಬಂದಂತವರಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಡಿದಂತೆ ಮಗನೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಕೈ ಸೋತು ನಿನ್ನ ತಮ್ಮದ ಕರಚರಣಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ ಮಗನೆ Oh! 
ತಾಳ್ಮೆ ಅಂತ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ದು ತಮ್ಮರಿಗಿಂತ ನಿಮ್ಮೇ ಚೋಟ ಇವತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಈ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆಯುವುದು ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ನೀನು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಹುಡುಗಾರಿಕೆ ಬೇಡ ಕೇಳಿ ಆವಾಗ ಅವನಿಂದ ನನ್ನ ತಾಳ್ಮೆ ಕಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಹಾಗಾಗಿ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿ ಅವನ ಕರಚಾರವನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನೀನು ಬಂದಿ ಹೌದು ಯಾರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅವರಿ ಪಾಲಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೆಚ್ಚೇನು ಧನುಜಪತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಲವಣಾಸುರನ್ನು ಕೊಂದು ಲವಣಾರಿ ಎನ್ನುವಂತ ಧನುಜನ ಪಡೆದಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಆಟ ನಡೆದಿದ್ದ ನೀನು ತೆರದಿರು ಪುರಾಣವನ್ನು
ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪ್ಪು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹೋದರೆ